നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസ്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് നാല് വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മേടമാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ബി പോസ്റ്റീവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശുഭസംഗീതം മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ സോമശേഖരൻ നായർ അതിഥിയായിരുന്ന എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതും ഒരു ജീവിതം സിനിമ കൂടിയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനമാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് മെയ് നാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് മൈസൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജാവിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മൈസൂരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആ മൈസൂർ പാലസിലൊക്കെ പോകാതിരിക്കില്ല അല്ലെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ ടിപ്പു ഭായ് എന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം ശുഭസംഗീതം മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ മധുമാസച്ചന്ദ്രൻ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയി മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ മധുമാസച്ചന്ദ്രൻ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയി മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി പാദവിന്യാസമൊട്ടും കേൾപ്പിക്കാതെത്തിയ പാതിര പൂന്തന്നലും മടങ്ങിപ്പോയി പാദവിന്യാസമൊട്ടും കേൾപ്പിക്കാതെത്തിയ പാതിര പൂന്തന്നലും മടങ്ങിപ്പോയി കാലൊച്ച കേൾപ്പിക്കാതൻ ജാലകോപാന്തത്തിങ്കൾ കാമുകദേവൻ വന്നതറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തെല്ലുമറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ മധുമാസച്ചന്ദ്രൻ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയി മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു അതിഥിയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സീരിയൽ ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ സോമശേഖരൻ നായർ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന സെഗ്മെന്റിൽ അതിഥിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംഗീതം തന്റെ പ്രാണവായു ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംഗീത മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനോടുമ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ ആർ സോമശേഖരൻ സാറിനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബി പോസ്റ്റീവിൽ അതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം സാർ നമസ്കാരം ശരിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം സംഗീതത്തെ ഇത്രത്തോളം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ബി പോസ്റ്റീവിൽ കിട്ടി ശരിക്കും സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കടന്ന് വരവ് അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം ശരിക്കും ഇതും ഒരു ജീവിതം അല്ലേ സാർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതും ഒരു ജീവിതം സിനിമ കൂടിയാണ് ഞാൻ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു കടന്നു വരുന്നത് ഒരുപാട് സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് അതായത് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞു കോളേജിലെ അഭ്യസങ്ങളായിരുന്നു കോഴിക്കോടായിരുന്നു മലബാർ കൃഷ്ണൻ കോളേജ് പന്ത്രളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലും മലബാർ കൃഷ്ണൻ കോളേജിലും ഞാൻ അടുത്തായിട്ടാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളേജുകളിലും ബെസ്റ്റ് സിംഗറായിരുന്നു കോളേജിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ജോലിയായി പക്ഷേ അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംഗീതം സൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ ഈ പാട്ട് പാട്ട് പാടുന്നതിന് പുറമേ ഈ ട്യൂൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജന്മസിദ്ധ ശരിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ സാറിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സാറിന് ഏതെങ്കിലും പാട്ടുകൾ കിട്ടിയ വരികൾ കിട്ടിയ അത് സാർ കുട്ടി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതെ 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 അതായത് ഈ അന്ന് മാഗസിൻസ് ഏത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പാട്ട് അതിലുണ്ടോ കവിത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാം അതെടുത്ത
അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരാളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ ഒരു അമിച്ചർ നാടകത്തിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങനെ അമിച്ചർ നാടകങ്ങൾക്ക് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ചിലതല്ല ഹിറ്റായി ഹിറ്റായി അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നീട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ രംഗത്തേക്കും വന്നു പാട്ട് സംഗീത സംഗീതം ചെയ്തതിനും പാടാനും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എൽ പി ആർ വർമ്മ സാറിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ കേരള പി തിരുവനന്തപുരം കേരള തിയേറ്റേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ എന്നറിയാട്ടിൻ്റെ കൊട്ടാരക്കര ജയശ്രീ തിയേറ്റേഴ്സ് അർജുന മാഷോ അന്വേഷിക്കുക അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് പാടിയിരുന്നു പിന്നെ പാടിയിരുന്നു ശരിക്കും നാടകത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നാടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പേരും അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് കായംകുളം പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കതിർമണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം അതിൽ ഞാൻ പിന്നണി പാടിയിരുന്നു സി ജി ഗോപിനാഥാണ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാടകത്തിൽ ബാബുരാജാണ് എം എസ് ബാബുരാജ് നമ്മളെ ബാബുക്ക ബാബുക്കയാണ് അതിൻ്റെ സംഗീത സംഗീതം രണ്ട് പാട്ടുകൾ അത് പിൽക്കാലത്ത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മദ്രാസിൽ എച്ച് എം ബി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ബാബുക്ക വന്ന് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു റെക്കോർഡ് ചലച്ചിത്രത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് സിനിമകളിൽ എനിക്ക് പിന്നണി പാടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമയിൽ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ വലിയ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആര്യം ദാസേട്ടൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രൻ ഇതല്ല പിന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ പിന്നിൽ വരുന്നു ആ ഒരു സമയമാണ് അതെ അപ്പം ഞാൻ മദ്രാസിൽ ചെന്നൊന്നും പാടാനൊന്നും പറ്റൂല എന്നാൽ തന്നെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മദ്രാസ് വരെ പോകും അവിടെ ചെല്ലുക അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജയ പി ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രൻ്റെ റൂമിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം താമസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസം അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടാൻ ചാൻസ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും ഒപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്താണ് ഒരേ ലക്ഷ്യം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കം മ്യൂസിക് കമ്പോസം ചെയ്തിട്ടില്ല പഠനമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് രൂപവാണി ഫിലിംസിൻ്റെ അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിങ് അവിടെ രാമകാരിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ അർജുൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ണാമൂർ സ്വാമിയാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ കം മ്യൂസിക് അങ്ങനെ എന്തായാലും ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ അദ്ദേഹം ഒരവസരം തന്നു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്വാമി എന്നെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജയചന്ദ്രനോടും പി ലിയോടൊപ്പം അതിലൊരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ബാലെ സോങ്ങിൽ കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതമാത്സര്യങ്ങൾ അങ്ങനൊരു പാട്ടാണ് വയലാറിൻ്റെ ഒരു വഴി നാല് വരികളാണ് അത് മറ്റാസ് ജമിനി ഷുഡിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തുടക്കമാണ് ആദ്യം സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ദക്ഷിണാർ സ്വാമിയുടെ കാലി തൊട്ട് ചന്ദ്ര കാര്യമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആ മേഖലയിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ അല്ല അത് അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ശ്രീകുമാരൻ പിച്ചാട്ടൻ ഞാൻ പോയി കാണാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അർജുന മാഷെ പോയെന്ന് കാണാം അർജുന മാഷെ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കെ പി കൊട്ടാരക്കര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാമിങ് ഉണ്ട് ജാനകിയമ്മയുടെ കൂടെ എസ് ജാനകിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷമായി ജാനകിയമ്മയുടെ പങ്കിടുക അങ്ങനെ ആ പടത്തിൽ പിന്നെ കാശിത്തെറ്റി പൂവിനൊരു കല്യാണാലോചന അങ്ങനൊരു പാട്ടാണ് അതിലെനിക്ക് വേറൊന്നുമില്ല താനിത്തന്തിന് തന്നാൻ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഹാമിങ് പോലെ അത് ജാനകിയമ്മയുടെ ഒപ്പം പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് എഴുപതിലാണത് നേരത്തെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മദ്രാസിൽ രേവതി ഷുഡിയോ രേവതി ഷുഡിയോ വെച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ജോലിയുണ്ട് സർക്കാർ ജോലി തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീവ് തീരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരും ജോലി അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിൽ പിന്നീട് ഇവിടെ പെർമനൻ്റായിട്ട് ജോലിയായി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി ട്രിവാൻഡത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകാനൊരു അവസരം ഉണ്ടായി ഒരു വിസ വന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരം വന്ന് അത് കളയുന്ന ഒരു
ഉർവശി എന്ന നാടകം വിളിയം ചന്ദ്രനാണ് അതിൻ്റെ കഥ സംവിധാനം എല്ലാം അങ്ങനെ ആ നാടകത്തിൽ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ എന്നറിയാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈയിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കൽപ്പന ബാലനടിയായിട്ട് കൽപ്പന സായികുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലനടനായിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇളയ ബ്രദറാണ് സുരേഷ് ഉണ്ടത്തെ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് അതിനകത്തൊരു കോമഡി ആ ചെറിയ പയ്യനാണ് ഈ കൽപ്പനയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ അവർ ആ നാടകം അതാണ് ഉറു ഉർവശി എന്നുള്ള നാടകമാണ് ആ നാടകം കുറേ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേജുകളോ അന്ന് ട്രിവാൻഡത്ത് കളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് സവി ഒരു എഴുപത്തെട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ സിനിമയായി അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇതും ഒരു ജീവിതം അപ്പം ഈ ഉർവശി നാടകത്തിൽ കോന്നിയൂർ ഭാസാണ് എഴുതിയിരുന്നത് നാടകം അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കോന്നിയൂർ ഭാസും വെള്ളനാട് നാരായണൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഇത് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മദ്രാസിലേക്ക് പോകണം അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ല മദ്രാസിൽ തന്നെ പോകണം എങ്ങനെ ഇത് ഒരു ശരിയാക്കും എന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി ചന്ദ്രചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ ചന്ദ്രചേട്ടൻ എനിക്ക് മദ്രാസിൽ പോയി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല പേടിയാണ് യേശുദാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഞാനും കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധൈര്യം തന്ന് മദ്രാസിന് പോകുന്നു മദ്രാസിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ അന്ന് ദാസേട്ടൻ്റെ തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു രഘു എന്ന് രഘുകുമാർ എന്നൊരു വയലിനിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് മദ്രാസിലാണ് എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ആ രഘുകുമാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കിവിടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളിനെ നല്ലൊരാളിനെ തരാം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദേവരാ മാഷൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ആരാണ് ജോൺസൺ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ജോൺസൺ മാഷ് ജോൺസൺ അന്ന് ദേവരാ മാഷയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പടവാട്ടി ചെല്ലുന്നത് മദ്രാസിൽ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ ജോൺസൺ മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ പേരും മാനിഫ്ലോ വളരെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് ആയി അദ്ദേഹം കൂടിയിരുന്നു അത് കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് പ്രകൃതി പ്രഭാമയി യേശുവാസ് പാടി അതിനകത്ത് ദാസേട്ടൻ പാടിയ പാട്ട് അത് വന്ന് ആ പാട്ട് എഴുതിയത് കോന്നിയൂർ ഭാസ് അതിനകത്ത് ഒരു ഗാനം കൂടി വിളനാട് നാരായണൻ എഴുതിയൊരു ഗാനം മാറണിച്ചെപ്പിലേ മാറുകഴി കുളിരുമായി അങ്ങനത്തെ പാട്ട് അത് ഈ പാട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡിവറ്റാണ് എന്തായാലും ഒരു ഡിവറ്റ് എനിക്കിവിടെ പാടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഗായകൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാനിയമ്മയുടെ ആ ഡിവറ്റ് പാടി അപ്പോൾ ആ ഡി ആ ഡിവറ്റ് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാനിയമ്മ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുകയും ചെയ്തു സാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലാതെ അതായത് ഇത് ഒരു സിംഗർ ഉള്ള രീതിയിൽ നല്ല വോയിസ് ആണല്ലോ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ശരിയാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ സോമശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത സംവിധായകനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ജാതകം എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രത്തിലെ അതെ അതെ ജാതകം വന്നത് അപ്പം ഈ ഇതും ഒരു ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റേ ഗൾഫിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻറ്റീസിലാണ് അത് സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എൺപതിലാണ് എൺപത്തി രണ്ടിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്തു ലോങ് ഗ്യാപ്പാണ് എൺപത്തി രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തി എട്ട് വരെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽബം അവിടെ പ്രവാസി ജീവിതത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് നിറയെ ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഗസൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കാനും അത് പാടാനും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ കൂടെ നല്ല കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറേ അധികം സ്റ്റേജസ് ചെയ്തു ഒരു ആൽബം മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് തോംസൺ ദുബായ് എന്ന് അത് റിലീസ് ചെയ്തു അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയ ഒരു പത്ത് പാട്ടുകൾ അതിൽ ഞാൻ തൻ ഞാനും പാടി മറ്റുള്ള അവിടെയുള്ള ഗായകരും പാടി അങ്ങനെ അത് റിലീസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു എസ് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് എഴുപത്തെട്ടിലായപ്പോൾ ഒമാനിലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹം കുമാർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ കൃഷ്ണകുമാർ കോഴിക്കോടുകാരാണ്
ഞാൻ പത്മരാജനെ വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ടെലഫോൺ ചെയ്തു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു സാർ ഇങ്ങനെ പപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാനാണ് സുരേഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ അതിന് അങ്ങയുടെ അപ്പോൾ കൂടെ എവിടെ നിന്നുള്ള ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുകയാണ് സുരേഷിനെ കൊണ്ട് പടം ചെയ്യിക്കാൻ ഇപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അങ്ങയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുമോ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്മരാജൻ രണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവൻ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചിറക് വെട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു അവസരം വന്നാലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ജാതകം ജാതകം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാനും ഇവിടെ നിക്കൃഷ്ണമാർ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു ലോഹിത് ദാസിനെ കണ്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അങ്ങനെയാണ് ജാതകത്തിൻ്റെ പ്രവി ഇത്രയും ഒരു ബിഗ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇല്ല അത് പക്ഷെ വന്നിരുന്നു ആർദ്രം വന്നിരുന്നു അതും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും അങ്ങ് എവിടെയോ പോയി മറഞ്ഞു അല്ല അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജാതകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്ത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻ ലോക ലോകദാസ് അടുത്ത റൂമിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു മുറിയിൽ വാനി സാറ് ലോഹിദാസ് ഞാൻ സുരേഷ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഇരുന്ന് ഈ പുളിയിലക്കര അതിനകത്ത് അടുത്ത പാട്ട് അരളിയും കഥലിയും പിന്നെ നീരജ ജലന്നേനെ മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പാട്ടും ഒരു പകലുകൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വൈകുന്ന വൈകുന്നേരം ഈ മൂന്ന് പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോഹിദാസ് അടുത്ത റൂമിൽ കിരീടത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിരീടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സോമേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് മൂന്ന് പാട്ട് ചെയ്തു ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സി സി ബി മലയിലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ദിനേഷ് പണിക്കരും കിരീട ഉണ്ണി ഇവർ വന്നിട്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കണം കേൾക്കണം എന്നൊരു പെർമിഷനോട് കൂടി ആദ്യം അവരാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാനിത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴും ഹാർമോണിയം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മുറിവിൽ ഇരുന്ന് ഈ പാട്ട് അവരെ കേൾക്കുന്നത് ആ കേൾക്കുമ്പോൾ കൈതിരിയാണ് കിരീടം ഞങ്ങളങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ പാട്ടേയുള്ളത് കണ്ണീർപ്പൂവിൻ്റെ മനോഹരമായ അപ്പം എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ലീവിലാണ് ഞാൻ വന്നത് മുപ്പത് ദിവസം ലീവ് ജാതകത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പോകും പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഡിഫൻസ് സർവീസിലാണ് ലീവിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകും അത് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി നീണ്ടുപോയി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് അങ്ങനെ അത് കിരീടം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മുഖചിത്രം സുരേഷിൻ്റെ അതിനിവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ വന്നു എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന ഡിസ്കഷൻ വെള്ളാശ്ശേരി സ്ക്രിപ്റ്റ് സോങ് ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് അല്ല അവർ റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ദിവസം ആയപ്പോൾ അതിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരാൾ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഇത് രഞ്ജിത്തും കൂടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഹോറോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ട് ഇതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് റെക്കോർഡിംഗ് മാറ്റി വെച്ചു ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെ അത് സംഗീത സംവിധായകൻ നിലയിൽ ഒരു വേദന തോന്നാറുണ്ട് വളരെ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഈ ആ ഒരു ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതിയാണല്ലോ ഓർമ്മ ശരിയാണല്ലേ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുഖചിത്രം റെക്കോർഡിംഗ് മോഹനി സാറിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് ആ ഡേറ്റ് ഞാൻ അന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വളരെ വിഷമമായി അപ്പോൾ മോഹൻ സിത്താര ചാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മോഹൻ സിത്താര ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മോഹൻ സിത്താര ആ പാട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പത്ത് എട്ട് പത്ത് പടത്തിൻ്റെ ഓഫറുകൾ ആ സമയത്ത് അത് അത് ആ പടങ്ങളും പറയാൻ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഓയനി സാർ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത പടമാണ് അക്ബറിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓയനി സാർ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞാണ് ലോഹിദാസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് വന്ന പടമാണ് മമ്മൂക്കയുടെ മൃഗയ മൃഗയ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രാധാമാധവം
സാക്ഷാൽ സരസ്വതീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഒരുപാട് ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സർ സാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗത്തിലും ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഇങ്ങനെ വാരി വിതറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഗീത കുടുംബമാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇനിയും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ബി പോസ്റ്റീവ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ചിലവഴിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി സർ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ അത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തരായ യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് ഒരുപക്ഷെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പേരായിരിക്കും കാരണം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം